。安觉看着苏子玉那双在自己身上不安分的手，月月，你可还记得本王是谁？问出这话时，叶寒觉冷沉的声音里却似藏着一种难以形容的波澜和情绪。只是叶寒觉注定得不到回应，因为苏子玉早已丧失了自己的意识。空气中，嗖一声叹息划过，而叶寒觉面上本就冷硬的线条越发的冷了几分，冷厉的眸中似有嗜血光芒一闪而过。叶寒觉手中多了一颗药，直接塞进了苏子月的嘴里。快，先睡一会儿。下一刻，苏子月竟然真的睡了过去，谁都没看到。素有冷面杀神著称的叶寒觉抱着苏子月时，动作是无比的温柔，似抱着一件稀世珍宝。马车里的气氛此刻莫名有些温馨。而这时，马车外的轩辕。雨达朝着马车的方向拱手作揖，皇侄不敢，只是皇侄的未婚妻刚刚犯事，如今又进了九皇叔的马车，恐冲撞了九皇叔，还请九皇叔将他交由皇侄自己处置。叶寒菊抬眸，一抹嗜血从叶寒菊眼底划过。若本王不把他交给你，你要如何？九皇叔，那是孤的未婚妻，孤。轩辕雨达话还未说完，便觉一股威压将他整个人笼罩，心扉像是要被撕裂一般。接着，喉间一片腥甜，再也压不住，直接吐出一口血来。接着，轩辕雨达便觉得自己的膝盖不受控制一般，咚的一声，直直跪在地上，疼得他面色狰狞。而周围众人看着这一幕，只惊得合不拢嘴。摄政王这明显是发怒了，可这是为何？众人还没听明白，却听马车里传来一道冷酷，如同从地狱深处传来的声音。说，一字刚落，那些为摄政王马车开路的黑衣侍卫便动了，刀起刀落，不见刀刃，只见刀光。只顷刻间，太子轩辕羽达身边那十多个侍卫和丫鬟小翠儿，甚至都没反应过来，便全部倒在了血泊中。而跪在地上的轩辕羽达。虽然逃过一劫，可他身上却是被溅满鲜血。轩辕羽达又惊又怕，身子因为惊惧，止不住的颤抖。挡路者死。而如今，大街上除了太子轩辕羽达，谁还敢站在路上？众目睽睽之下，身为一国太子，要就这么躲开，会十分丢脸。可那漫天杀意。和那五匹马蠢蠢欲动的喷气声，却终是让恐惧占据了上风。太子不敢拿自己性命去赌，狼狈爬起，仓皇的朝着旁边跑去。轩辕雨达刚动，马匹便扬蹄奔跑起来，以至于轩辕雨达刚跑到路边时，那马车便与他擦肩而过。哪怕再晚一秒，太子就会被五匹骏马踩得非死即残。别说是轩辕雨达本人了，就是路旁的路人都忍不住捏一把汗。马车很快离开了众人的视线。而太子轩辕羽达红着眼睛瞪着马车离去的方向，再也撑不住，砰的一声倒地了。摄政王府，苏子月躺在床上，此刻依旧处于昏睡中，但整个人显得十分躁动，一副随时要醒转的模样。而那张脸也因为药效而涨得通红。罗格，中的媚仙子出自仙医阁，没有解药，但摄政王。你能帮他解毒啊？是个男的都能帮他解毒，但这话他不敢说呀。飞扬落在苏子月身上的视线，叫叶寒觉脸色越发冰寒。他只从唇齿间挤出了一个“滚”字。飞玉阳一个机灵，下子从床侧椅子上站了起来，就往外狂奔。只是到了门口，你虽给他吃了清心丹，但是也只能是暂时压制住毒性。要是再不解毒，他估计要爆体。话还没说完呢，飞玉阳就在叶寒觉那急于杀人的冰寒目光下，麻溜。滚了出去。叶寒觉站在床边，深邃的目光紧紧盯着苏子月，眼看着苏子月越来越痛苦，终于俯身压下门外。费玉阳屏住呼吸，悄悄地缩回了脑袋。天哪，他看到了什么？叶寒觉，他他他他竟然真的口味变重了，竟然对一个丑女能够下得去口。费玉阳转身时，房门砰的一声关上，遮住了一世风光。苏子月是被疼醒的，只是还没睁眼，便感觉旁边有人。心一紧，苏子月猛地睁开眼睛，在看到床边的人时，微微愣了一下，见苏子月醒来，奴婢英兰参见王妃。王妃，苏子月惊了，从床上坐起来。想到昨日自己已失去意识前看到的那个气场无比强大的男人，他们称他为摄政王。你们王爷呢？毕竟自己趁着药效把人给那个杀了，总得表达一下歉意才行吧。
。况且那个男人一看也不是很好惹的模样，他并不想跟那样一个男人为敌。王爷一早就上朝去了，大概半个时辰就能回来了。那是给我的衣裳，这是王爷亲自给王妃准备的，奴婢这就伺候王妃更衣。苏子月没拒绝，主要是他对这个时代的穿衣流程不熟悉。我与你们王爷又没成亲，你喊我王妃怕是不妥。这样喊，总有两个人已经成亲的错觉。可他都占了人家一次便宜了，再占一次便宜，那简直是天理难容啊！是王妃。苏子月无语了。等衣服穿好后，他意外的发现衣裳十分合身，像是量身定做的一般。也没多想，苏子月坐在镜子前准备梳头。只是当看到镜子里的一张脸时，苏子月简直快被愁哭了。昨夜摄政王究竟是如何忍受被挺着这张脸的自己给荼毒的？他对他深表同情。王妃可要奴婢梳头？要。苏子月也不会盘发，叶兰走过来，拿过梳子给苏子月梳头。苏子月右手抚上脸上的毒斑，瞬间各种数据便出现在苏子月的脑海里。他的右手人称鬼手，只要触碰人体，便可知道一切病灶。若用这只手做手术，那速度和精准度会扩大百倍，绝无失败可能。若以这只手行针呢，那更是会出现意想不到的效果。说是活死人肉白骨都不为过了，既然鬼手都来了，那苏子月的手往下移，轻轻摩挲着衣襟的地方，趁着英兰不注意，悄然掀开一角，果然看的那个位置有一个红色凤凰印记。苏子月克制住心中的欢喜，手摸的那个印记，意念一沉，接着他的意识便进入了一个空间里，空间里摆满了大大小小的瓶瓶罐罐，还有一些手术用的仪器。是他的空间没错了，上一世他无意间发现自己自小。旧有的胎记里面存在着一个空间后，就把空间打造成了他的实验室，里头什么好东西都有。只是苏子月看了一眼实验室另一端，依旧是一片黑暗混沌的地方时，心中却莫名的划过一抹悲伤的感觉，就好似他遗忘了什么对他而言十分重要的东西一样。苏子月一愣，这一抹没有来的悲伤到底是怎么回事？他为何会悲伤？空间上一世跟随他十年，十年时间里，不管他怎么把空间折腾成实验室，那个地方一直都是一片。混沌的黑暗从不曾变过，可现在看着那片他早已习惯的混沌，却让他莫名觉得悲伤，心口更是没有来的一阵钝痛。这究竟是为什么？夜视出了空间后，苏子月依旧处于愣神状态。王妃，怎么了？王妃想要怎样的发型？简单就行。英兰手巧，很快就给苏子月梳了个随云髻，只不过配上苏子月那张脸，并没有半点的美感。老奴有事求见王妃。是一个陌生男人的声音。王妃是韩管家，管家韩毅。王妃，太子殿下来了，指明要见你。您是去见见，还是老奴直接去将人给打完了？太子，想起街上那一幕，太子现在来，怕是不安好心呢。我自己去见他，倒是要看看太子找的摄政王府来是想做什么呢？很快，苏子月便带着英兰，在管家的带领下来到了前厅。再次见面，苏子月认真的打量起轩辕雨达那张脸，心中下了个结论：果然，在媚仙子的作用下，公猪都能变成美男。就是那一张太子的皮囊，衬得他人模狗样、气宇不凡的。脱掉那一身皮囊，他估计看都不想多看一眼。